这不是结单了吗？想试试盾术来着。别这么看我，是这墙气数已尽，怨不得别人。嗯这几天陆续有人送来传音玉简和礼物，应该是被这番结丹的动静惊着了。有空看看吧。道友请了，官道有洞府阵法森严，看来颇为擅长此道。我红月岛也以阵法见长，道友若有暇，可来一叙，切磋交流。道友请了，在下金青，咱们做了几十年领军，都没打过照面。这次道友结丹的动静闹得着实不小，险些引来新宫的巡查。哎，不过都被在下给挡下了，为道友省去了一番口舌。待道友出关了，金某定是要上门讨杯酒水喝的。嗯，此人倒是个妙人，看他这样子，多半是交友甚广。如果通过他结交些同辈修士。倒也是应有之意。哎呀，这些都是什么东西？什么闭关修炼辛苦了要送角色侍女的？还有，什么打折收购洞府的？这些买卖是穷疯了吗？这几个回复答谢，礼尚往来即可。另外这些处理掉，回都不用回。这个查查出处，稍后去会谈一回。去吧。这些年听前辈的教诲，勤修苦练，思月现在已经是筑基了，还加入了一个新门派，门内的姐姐们都带思月极好的。就是那个新来的赵长老有点凶，每次看思月的眼神都挺吓人的。啊啊，不行不行，我又跑题了。总之，思月能有今日，都靠前辈提醒。如果前辈还需要人跑腿什么的，请一定要吩咐思月哦。不愧是文兄的女儿，是个感恩之人。不过。此番因果意料，还是就此别过吧。金色，一直用精血加以幽妖草喂养，不知道指挥起来怎么样那两个小家伙，如今也是四级巅峰的妖兽了。看来这六十年间，曲魂把你们照顾得很好啊。
以后就叫你们小白和小玉吧。有机会，带你们出去实战演练一番。戒丹了，灵宠也养大了，接下来该考虑一下法宝了。混元波取魂已经用顺手了，本命法宝还是得自己炼制才是。此前青莲剑诀中记载的那个，最是合适。只可惜这材料确实难找，是时候去问问我的好邻居了。哈哈哈，谭道友见外了，不过是邻里间互相帮衬吧。啊，<笑>今日与韩道友一见如故，没想到你也是个好酒之人呐，金宝当真是不虚此行啊。<笑>不过韩道友，这结丹之后，可不比以往啊，尤其是你，以此年纪，凭散修之身结丹。想必是身负机缘，才能进进如此之快。哎，这样一来，不光是新宫，其他大门大派也多半会来延揽于你。当下时局微妙，韩道友可要慎重选择。啊，金兄，提醒的是，但韩某资质奴钝，此次侥幸结丹，已是耗尽了全部身家，哪里敢去招摇过市？啊，倒是金兄见多识广。以后若是有什么发财的好营生，可以带小弟同行。好，小弟自问于阵法一道，还算熟练。原来韩兄弟还是为阵法大家。啊，哎，怪不得此间阵法设置如此精妙。不瞒兄弟啊，金某不才，确实时常与几位同道一起探寻秘境遗迹。韩兄弟又有兴趣加入，我等自是欢迎之至。那就多仰仗金兄了。哦，对了，小弟闭关多年，此前还见到妖兽西城来着，不知近来这内海之中，可还太平？太平，就怕是太过太平喽。自从我那族叔祖金奎长老执掌新宫以来，每日都是雷霆万钧。先是压服了吉音老怪，又与万法门结盟，挑动魔道内讧，连六道极圣也不得不偃旗息鼓，可是出尽了风头。此前魁星岛的护海大阵也被修复，内海的兽潮已经很多年不见踪影。原来金兄的长辈是新宫高人，怪不得交友如此之广。如此一来，这乱星海岂不是要安生一段时间了？哪有那么容易啊？可能是我那长辈行事太过激烈。前段时间。关于他趁双圣修炼走火入魔之际，图谋篡夺新宫的传言，这突然不胫而走。只可惜啊，嗯，他越是暴跳如雷，越是坐实了传言。加之几个原本忠于新宫的门派高层突然暴毙，现下。倒是有点风声鹤唳了，当真是扑朔诡谲啊！如此手笔，想来背后之人也非等闲之辈。哎，小弟原本还想与此间高人结交一番，没想到形势竟如此险峻，还是莫要趟这趟浑水了。说的对，来这些劳什的争权夺利之事，连我这个金家旁系子弟都避之不及。韩兄弟，还是与我一道去探险，来得自在啊！来
照金星的话说，这乱星海一时半会儿也很难安定下来。虽说天星城还算太平，但还是得时刻做好准备。此前在外海猎妖时积攒下来的材料还有不少，还是尽快化整为零，多换些灵石和资材，准备另设法宝吧。金元剑诀中记载，青竹风云剑，一套十二把，可以数套并用，变化多端。祭炼完成后，如臂使指，配合舞剑，不仅无坚不摧，还能继承基础材料的灵力属性。哎，我有，发挥出意想不到的功效。客官，请看，此等法宝，用寻常材料草草炼制，着实可惜啊。还是得找些属性特殊的异种灵竹，多炼制几套才行。前辈，前辈，前辈，还是被因果纠缠上了。是我，思月，终于找到你了，前辈。你怎么会在这里？前辈，你这是太绝情了，思月还没报恩呢。好不容易练到筑基期，多亏了前辈给思月的功法。嗯。啊！奇怪，明明给前辈留了通信玉简的，原来前辈没有收到啊！啊，对了，前辈，请受思月一拜，谢前辈传道之恩。举手之劳，无需多礼。大道路遥，以后当好自为之才是。今日在此偶遇也是机缘，我呢，便再送你几个固本培元的筑基期丹药吧。啊，前辈，思月怎么好在无功受禄？况且今日也不是偶遇。嗯。此话怎讲？前辈息怒，千万别生气。是这样的。近日来，我家小姐在计算方式销售数据时，发现了一些异样，看出有客人在方式不同店铺中出售外海妖兽资材。虽然每次出手量不多，但是积累下来已经是很惊人的数目了。我家小姐便叫思月前来方式寻访，看是哪位高人光顾，并让思月带句话。其实前辈这样辛苦的反复售卖，还不如和他谈。咱们门派经营各类妖兽素材，销路甚广，价格上是不会让前辈失望的。但是思月真的没想到会是恩人，思月说的都是真的。想不到已经足够谨慎小心了，还是被人看出了端倪。这位小姐何许人也？当真是心细如发，还洞察到我急于出手这批外海资材。有点意思。你家小姐想多了，我可没这意思。即使我有祸处，大家素昧平生，我又如何能相信于她？前辈，您再考虑考虑吧。我们小姐很有诚意的。啊，这位前辈，怎的在此与我门内弟子拉拉扯扯？范左使，嗯，前辈有礼了，妾身范静梅，我这失职年又无礼，还望前辈海涵。这位小姑娘算是旧识，还请道友莫要为难于她。若无其他事，就此别过了。前辈稍待，晚辈是真的有求于前辈，还望前辈一步垂听。
是吧？这里没你的事了，先下去吧。是，范左使。不行，不能就这样回去。老夫刚亲手沏了一壶冰云灵茶，道友也请品尝一下吧。两位道友，江寒某请到此处，有何要事，且说来听听吧。唐突之处，还请前辈见谅。这位赵长老是本门客卿，今日寻得前辈，是想将前辈手中的所有妖兽资财全部买下，价钱上是好商量的。啊、妖兽资财，在下。以前的确有一些，但是最后一批刚刚出手，恐怕要让鬼门失望了。前辈别误会，妾身并非刻意追查。只是本门恰巧在到处搜集相关的资产，才偶然发现其中蹊跷。前辈小心谨慎地将资财分批卖出，是怕钱财外露吧？不如此次将资财全部出售给妾身。妙一门虽然不是什么大势力，但口碑一向很好的。这两人说法不一，看来还不是一路人。感情这范祖只是要截胡，妙音门，不是魁星岛那个小姑娘的门派吗？难道是在文思月言语中提及的小姐？是她？前辈，为表诚意，妾身现在就可以买下前辈手里的东西，有多少？妾身就收下多少，前辈意下如何？既如此，韩某手中可能确实还有一些存货，只是不知两位是否吃得下。前辈但收无妨。他取了货物回来，咱们二人联手，可能留得下他。嗯，据坊间传闻，此人刚刚结丹不久，应当连本命法宝还没来得及炼制。但适才老夫观他神气内敛，身具宝光，当是有法宝傍身。一个散修，能在结丹初期就夺得法宝，这样的杀神，你也敢动？范夫人，我劝你，可别把旁人都当作傻子了。哟，赵长老好狠的心，妾身修为低微，这些厮杀之事。自然是得仰仗你呀！休要得寸进尺，若非老夫力保，这妙音门的道统早就断了。哪轮得到你在此煽风点火？此前我已经损了不少人手，你又让我出钱补货。
这么多损失，你要拿什么赔我？哎呀，赵长老，看您说的，妾身对您可是死心塌地的呀。此人虽有几分本领，但太过年轻。怎及你万一的好啊？您替门内出力，受了损失，等风头过去，门内一定好好补偿。无论是我还是这妙音门，不都是你的囊中之物吗？<笑>你知道就好。一会儿此人回来，你无需多话。待老夫与他言语，这次的行动用得上这样的人。这两人包藏祸心，得赶紧报告小姐。前辈，你可别被他们骗了。禀小姐，范左使和赵长老果然把那位前辈手中的货全部买走了。那位前辈竟然就是以前给我修炼功法的人。他虽然神神秘秘的，但是人特别好，以后一定要介绍给小姐认识。要是能让他来门内当客卿长老，咱们就不用受制于赵长老和福长老了。嗯，我都知道了。小姐，思月不太明白，您为何对范卓两位这样纵容宽大？他们可是一直阳奉阴违，对门主这位觊觎着呢。还有这赵长老、福长老，说是什么新宫来的大人物，哼，那看人的眼神可不规矩了。而且本事也不怎么样啊，就是因为他们押送资财，被人打劫者出好大麻烦。亏的是小姐发现了前辈手中这批货源，这才算是补上。若是误了交割日期，咱们损失可就大了。经商最忌失信，他们知道亡羊补牢，也算是有心了。哎呀，小姐，你怎么还为他们说起话来了呀？那咱们之前被劫走的货物，难道就这样算了吗？此事，没有那么简单。你先下去休息吧，我要继续修炼了。思月，这段时间你就留在门内吧，哪儿都不要去。是，小姐，你也小心。这是在下好友取魂，想来看看，两位不会介意吧？当然不会了，能跟前辈做生意是妾身的福气。按照此前约定，这些资财我们全要了，只是数额有些大，前辈可否给个一成的折扣？想来此地除了我们，也无人能一次消化这么多数量的妖兽资财了。哎哎哎，韩大人，请吧。在上言商，范夫人砍价惯了，请道友海涵。适才他说的九成价，老夫自作主张，再加半成，就当与贵客结个善缘。
，那就依道友他。如无其他事情，我们就此别过。呃，道友请留步。老夫还有一笔大买卖，道友可否一听？哼，正戏来了。此事说来也简单，赵某。想请两位道友上歇岛，为我妙音门助拳。此前歇岛妖人劫我财物，杀我门人，属实可恶。可惜，他们有三位结丹修士，我与另一位副道友力有未逮，才被他们得逞。此次如此着急寻道友交易，也是为了补上这批被劫货物。眼下。虽不知误了货物交割，但我等也不能忍下这口气。劫掠财物都要三位结丹修士的，嗯，即便放眼内海，也算是一方势力了。还不知是否有元婴修士坐镇？阁下仅仅依靠几位外援就想上门寻仇，未免有些拖大了。还有。我与曲师弟和二位素昧平生，又为何要趟这趟浑水呢？嗯，韩道友，此番老夫还请了两位好友助阵，我方总共有六名结丹修士，对方绝技不是对手的。老夫听说，道友此前在寻奇异灵烛。哎，此次被劫货物中刚好有一段天雷烛，道友可有兴趣啊？号称三大神木之一的天雷烛。哎哎哎，正是。赵长老，此物乃汪门主遗物，是否草率了些？啊啊！呃，道友意下如何？道友，对在下研究的颇深呢。呃，连在下在寻灵主，竟都知道。呃，此番事急从权，多有得罪，多有得罪啊！不过这天雷烛，放眼整个乱星海，也确是难得之物。说到底，道友意下如何？啊？<笑>这节天雷烛还能继续生长吗？啊，呃，此物没有炼化，想要继续培植也没有问题，只是这天雷烛生长极其缓慢，每过千年才增高寸许。这没你说话的份儿。<笑>韩某有三个条件：第一，我二人只略阵，是否出手由我决定；第二，许诺的灵烛得当面交付；第三，事成之后的报酬，我曲师弟也得有一份吧。道友好生谨慎，呃，既如此，老夫允了道友便是。好，说说时间和地点吧。
聪明，终究会反被聪明误。可若不借助这些本不属于我的力量，又如何能复仇？禀大长老，赵征应当已将遭遇引上门的事情泄露给对方。他们找了这么多年，是不会放过这样的机会的。如此一来，这个赵征却是物尽其用了。你是如何笃定，那人一定会来？尹上门判处紫烟岛这桩陈年旧事，知道的人本就不多，也就是当个恩怨故事听听。但，一沾上虚天残土，意义就不一样了。<笑>你这丫头，看来这些年长进不少啊。老夫只是稍加点拨，你竟然连这其中关键都调查出来了。紫菱不敢当，还是大长老神机妙算。吉因老怪闭关许久未出，眼下是乌愁主事，还请大长老为紫菱做主。哦，还惦记着复仇呢？你倒是个笑话，愁花了这么久。说吧，需要什么帮助？谢大长老成全。紫菱，已有些不止，只是想求个后路。若是此次事有未待。妙音门上下，还望大长老能予以庇佑。你且放手去做吧。不过，老夫还是要提醒你，再多设计，到头来还是要以利服人，万物小觑了你的对手。紫菱，谨记。去吧。是。门门主。师姐辛劳，那两个恶人没有发现你们的行踪吧？哼，那个老东西，老娘略施小计就拿捏得稳稳的。赵征找了几个助拳的结丹修士，下了点本钱，歇倒那些人，怕是要受罪了。若是让他们斗得两败俱伤，也好消消这二人的气。门主，适才见你愁眉不展，难道此间？另有隐情，是啊，这几案未免也太巧合了些。赵征为何毫无察觉？两位师姐既已经猜到一二，紫菱也不必瞒着你们。不错，此事确实另有内情，却是新宫收下的一桩秘辛。谢导之人的真实身份，也是大长老逐一泄露给赵征的。他充其量只是个诱饵，此次我们要对上的，是极阴岛。门主这句话，我们已等了多年了。世间种种，无非名利二字。修士虽是方外之人，也不能免俗。贪念一起，立令致婚。明知是陷阱，也多半是要往里面跳的。两位师姐，此事环环相扣，我们当如此这般。
，历时六十年接单，这是第一次出天星城，这次应该不会再被别人撵着跑了吧？哎，还是谨慎些为好，让曲魂在附近海域待命支援吧。有备无患。我们先在此略作整顿，哎，稍后前往歇岛。哦，好。他就……呃，是韩前辈，与您同行的另一位呢？曲师弟也临时改变了主意，便只我一人前来了。你若介意，我也可以打道回去。哎，前辈真是说笑了。前辈守信前来，妾身已是感激不尽了。前辈，这边请。哎，韩道友，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会。这两人的态度，未免也太沉不住气了。哎，这位道友喜欢戴着面具出门啊？我懂，我懂，谨慎嘛。呃，不知这位道友是何原因答应范佐使来此助拳的呀？呃，孟某是讨了他的亲传弟子做小妾，不得不还这个人情啊。最关键的是，今日紫灵仙子必将现身。坊间都称她为乱星海第一美人，就是从来不在人前显露真容，还真是有点期待呀、啊。可惜我早就见过了。看来他这些年也有些气郁，至少这名声是打出去了。来了！妙印门这次的本钱下的不小啊，连云归岛的赤火老怪也请来了。他已经接单后期了吧？鬼水魔宫变化莫测，迟早会尽皆元婴。对付什么样的敌人，要请这样的高手？赤火前辈可以将在下放下，我要和两位师姐说几句话。但去无妨。果然是他两位师姐好兴致，不过今日可是我妙音门一致对外的大事，还请两位放下平日些许局语，与紫菱联手应对。师妹尚未接任门主，倒是会使唤人。师妹有请，我这个做师姐的，自然要给面子，不像某些人，以色示人惯了，恐怕学艺不精。莫要拖了大家的后腿！你，门主，这几个助拳的修士怎么办？
可这边的两个人都只出攻不出力，多半打起来就会逃。如此更好，咱们依计行事。前辈道友，今日相助之情，小女子敏感妩媚。只是此次只为讨还公道，并非要争个你死我活。若是情势不利，诸位还请自保为上，千万莫要赔上性命。这三女的关系。似乎不像坊间传闻那样不和，反倒是那两位长老，看来与他们不是一条心呢。出发。道友，贼人藏身之处就在这儿了。门下弟子命来。
，要阴门弟子，先退。上次吃的亏不够吗？门主，子辽就是当日劫掠货物的元凶，其余人等不足为惧。还请诸位道友与赵某一道出手，速速将其击杀。你先去，赤某这就来。妙音门客卿长老的身份，欺瞒贪墨，巧取豪夺，意图勾结极阴岛，篡夺本门基业。今日，正好清理门户。你们三人的那些争执，难道都是演出来的？你们平日仗着兄为欺压我们的手，可曾想过今日？哼、嗯，只怪你，太过小觑了我们这些女子。<笑>死丫头，你说我勾结极阴岛，证据何在？啊！别忘了我乃是新宫特使，若是死在这里，你妙音门是是脱不了干系的。事到如今，你还以为没有新宫的默许，我会动你们二人吗？得知孙门主的消息。你定会向极阴岛通风报信，引得乌丑前来，正好一网打尽。我妙音门痛失客卿长老，正好要请星宫主持公道，讨伐罪魁祸首极阴岛。紫灵门主，做的好生意，希望你别忘了
之前的承诺。前辈，此事复杂，只怕赵征会有急引导的援军，接下来难免要与他们交手了。还请各位前辈再助小女子一回，我庙阴门必有重谢。<笑>紫丫头，看在汪老弟的面子上，本座今日自然是奉陪到底的。呃、那孟某也舍命陪君子了。啊不。是陪淑女了，王小姐，就位了。李前辈，果然是你，我一直在找。前辈结丹了，太好了。这位。这位前辈，此前不管那姓赵的答应了前辈什么，紫菱在此许诺，一应不少。若是前辈愿意出手，紫菱还可以额外答应前辈一个条件，前辈可以考虑好再行决定。不是不信门主承诺，但还请容我再观望一下。毕竟吉英岛势大，非赵征一伙可比。不知门主有何对策？吉音岛的倚仗，无非是元婴修士吉音老冠。据我所知，他的寿元已所剩不多。眼下正在吉音岛避生死关，对外事宜全都交给乌丑处理。对付此僚，在场的诸位和孙门主一行联手，足矣此战紫菱有些把握，但也可能会有变数。若是情况不对，前辈可自行理赔。紫菱自有脱身之法。自然。不过赵征那次答应我的天雷主怎么办？此前被那孙门主劫走了，接下来还要联手对敌，恐怕不好拿回来了吧？原来前辈想要的是此物。无妨，紫菱用别的天地灵物与他交换便是。若是他不肯换，紫菱也有别的办法。如此甚好。前辈，这些年，你
。死到临头还是如此猖狂。嗯。还是金道的功法，看来这位孙公主与金道关系匪浅呀。少党主，还不出手！我若是死了，你也要身怀重坟，我不可是忘了血尸的。就是你。